Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode Et on est toujours sur le choix des seeds, et j'ai monté un petit peu le volume de la musique, parce qu'ils ont rajouté dans la snapshot 21W42. Ah, eh bien, 10 nouvelles musiques, eh, rien que ça, 10 nouvelles musiques, eh oui Alors, je sais pas si celle-là est nouvelle, ce petit bruit de guitare, là. Allez savoir. Euh, et puis l'autre bonne nouvelle, eh c'est qu'ils n'ont pas changé la génération des mondes. Donc euh, c'est parti. <rire> On va pouvoir enchaîner. Euh, ah tiens, d'ailleurs, pourquoi Ah oui, c'est parce que je suis retourné voir ce qu'il ce qu y avait sur Crevalkyrie d'Odin. Hop, euh, j'ai testé de régénérer le même monde. Et il y a juste le lieu du spawn, en fait, qui a changé. Mais ça, on s'en fout, c'est pas grave, ça changera rien. Euh, ça s'est décalé de quelques blocs. Donc c'est pas la fin du monde. Et donc on va créer un nouveau monde. Et aujourd'hui, honneur à un Oshadik un petit peu plus récent, mais si peu. Et ce n'est pas la durée qui compte, c'est Ankyo. Merci à toi, Ankyo, encore un de plus que je dois remercier. Hop, et c'est le... Il reste 4, 4 mondes après lui, pour l'instant, puisqu'il y aura peut-être des nouveaux rejoindre juste après ces vidéos. Donc peut-être qu'il y en aura un ou deux de plus, et ce sera vous. Mais pour l'instant, il en reste 4 après Ankyo. Et puis ben voilà, en Kyo, c'est parti. Allez. Euh, oui, j'ai mis en créatif. Oui, c'est bon. Créer un nouveau monde. Eh ben voilà, au milieu des fleurs. Avec en Kyo, c'est au milieu des fleurs jaunes. Alors on tourne un petit peu. Pou, 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 pou. Oh, on est en hauteur apparemment. Serait-on sur une Milow Oula, oui, on est très haut même. Ouh, il y a une belle, euh, belle petite euh, falaise de l'autre côté avec une petite caverne en son centre. Oui, c'est très fleuri avec cette Mido là. Euh, voilà, donc... Euh... Oh, bah un petit village qui a l'air d'avoir... Oh là là, il a l'air d'avoir spawné d'une façon très originale. Eh bien, euh, on va pas tarder à prendre un peu de hauteur pour s'en rendre compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Euh, 21, 22, 23, 24, 25. J'allais en oublier 5. Alors attention, on se redresse, on se redresse. Ah oui, c'est de la... C'est de la petite montagne. C'est de la petite montagne, mais alors avec ici, il y a un, une gorge. Waouh Et qui mène au village qui est à l'entrée euh, de l'océan. Waouh Oh, <rire> ça claque Alors là, c'est encore super original. Euh, je pense pas qu'on ait déjà eu ça. Euh, là, pour le coup... Euh... Ouais, euh, très impressionnant. Alors là, je vois des entrées de grotte assez sympas aussi. Et euh, ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le village et puis on va remonter la falaise, enfin euh, la gorge... Après, Alors déjà le village c'est super intéressant là, son, ce, spo, ce spot. <rire> bon, avec une maison qui est complètement en l'air, il faudrait lui faire un petit truc et regarder sous le village. <rire> c'est creux, c'est creux. Non, c'est pas creux, <rire> c'est vide. Voilà. Et un mouton marron, et eh ben un mouton marron, bah voilà, il y a un mouton marron. Waouh. Alors ça c'est un village qui a généré de façon très originale, mais qui donne du coup plein d'idées parce que euh, voilà, juste à l'entrée comme ça, sur, posé sur une petite île. Avec les petits quais là sur le côté, voilà, tout est, tout est dit, tout est posé déjà. Hein, euh, voilà, on a vraiment euh, l'entrée, l'entrée là de quelque chose. Alors ça manque peut-être de montagne, hein, suivant les goûts et les couleurs de la 1.18, on, on, on a tous envie de voir un peu de relief. Mais il y a du relief là quand même. Alors par contre l'océan, bah voilà, c'est un bel océan, hein, ok. Et donc si on va dans la gorge, qu'est-ce que ça nous réserve tout ça Déjà il y a une double gorge, puisque ça peut partir à gauche ou à droite. Là, je vois une caverne. Il y a plein de cavernes, en fait, dans les... Ça fait très truc de contrebandier, tout ça. Hein ouais, 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 il y a, il y a plein d'idées à voir, là. <rire> Alors, on va juste le faire par en dessous, juste, hein, voilà, pour vous donner hein, bien l'idée du relief. Voilà, vraiment, ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas dans les versions précédentes, et euh, pff, ça, c'est de la rivière, quoi. Voilà, avec un vrai fond, de vraies euh, falaises sur les côtés qui nous emmène dans une forêt de boulot avec une belle cascade qui traverse les arbres là-bas. Enfin, belle. <rire> une cascade. Normalement, ils ont amélioré cette, euh, ce concept de faire des... Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal. On, on, on sent un peu de crédibilité <rire> dans les cours d'eau et dans, et dans les cascades. Les torrents de montagne. Ah, donc là, on arrive dans une forêt de chêne noire. Après, ben voilà, ça se dispatch avec encore un peu de relief, mais on reste sur un relief moyen, ici, sur cette map-là. Ankyo nous propose du, du relief moyen. Oh là là, il y a quoi, là Ah non, c'est pas un creux, je crois que c'était encore un creux, mais... Hein, enfin, quoi que si, là, il y a un joli creux, aussi. 
Et puis là, il y a quoi, là Ah, je vois encore un village, là-bas. Ah, puis encore un village posé de façon très originale. Ah, aura... On va avoir des villages super originaux, en fait, avec le relief. Ils vont aller se poser vraiment d'une façon très étonnante. Et regardez ce trou, là. Tous les coups, ils sortent de l'autre côté, non Eh oui. Ah, magnifique. Magnifique. <rire> il sort de l'autre côté. Et la gorge, là, qui se prolonge, elle fait un virage et hop, elle continue. Et là, du... pour le coup, on n'est pas sur des très très hauts reliefs, mais on est sur du relief euh, bah, bien sympathique. Ah, puis là-bas, il y a une belle montagne. Waouh. Ah, ça donne quand même des idées, hein. Et là, si on prend un peu de hauteur... Ah ouais, c'est... Waouh. <rire> oh la vache. Ça, quand même, c'est une génération de monde. Ah, on va bientôt pouvoir se passer des modes. <rire> c'est... Ou des data packs. Ouais, j'en sais rien. Il y aura toujours des fans. Hein. Vous l'avez compris, moi, je suis de plus en plus vanilla. De moins en moins... Tout ce qui modifie le jeu, j'ai de plus en plus de mal, en fait. Je, je trouve que, voilà, on peut... Pro... Aller au, au fond des choses, tiens, d'ailleurs au fond du trou, <rire> avec euh, Vanilla déjà, là, là, le Vanilla, je trouve ça déjà très très fun. Euh, le jeu me suffit en fait, c'est quand même rare de pouvoir dire ça, de se dire tiens ce jeu me suffit. Il y a, j ai, j ai plus, euh, voilà, j ai, j ai, il y a su, suffisamment de créativité possible je trouve, euh, sans rajouter plein de choses. Euh, voilà, je, je suis de moins en moins convaincu qu'il y ait besoin de rajouter des ci, des ça, des machins. Alors oui, ça rajoute de la profondeur au jeu, hein, de rajouter plein de choses, mais euh, bah je, je trouve que c'est bien sympa aussi d'essayer de, de bien approfondir. Oh là là, regardez-moi cette grotte. Oh là là, puis là avec les montagnes. Mais regardez là. De bien approfondir le jeu, euh, tel qu'il est. Regardez ça. Oh non, d'une pipe. Oh oh oh, c'est épique là. Là, pour le coup, hein, c'est bien les grottes du Vietnam, comme disait la conceptrice. Waouh, 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 waouh. Puis avec cette euh, cascade qui coule, là. Et encore de la grotte qui continue par là. On va pas trop se spoiler, on va pas aller partout. Hein. Mais quand même, ça, c'est quelque chose. Bon, pour l'instant, la musique, c'est celle qu'on connaît. Hein. Et là, regardez-moi ce relief, là, ce massif. Donc là, on distingue euh, toujours le village numéro 2, je crois. Oui, ça doit être le numéro 2, ça. Donc, si je reviens de ce côté-ci... Oh là là Je suis estomaqué, époustouflé par toutes ces... Voilà, là, là pour le coup, là, waouh Ça mérite son nom de Kevin Cliff. Il y a des cavernes de ouf et des cliffs de ouf. Je vous rappelle que cliff ne veut pas dire montagne, mais falaise. Donc, euh, clairement, et regardez ça. Oh là là C'est magnifique, ce genre de truc, là, pour... Euh, voilà, on peut faire des cachettes pour bateaux, pour euh, je sais pas quoi. On peut, on peut faire plein de choses. Et là, j'ai vu qu'il y avait quoi juste au-dessus Encore un village Juste là, et regardez comme il est bien posé, là, flanc de montagne avec le petit quai juste en bas, voilà, ça donne trop d'idées, ça aussi. Oi, 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 on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini de trouver des idées, là. Je crois que ça va pas être simple de se décider, ça tombe bien, parce qu'on va vous laisser décider pour nous. <rire> Et petit spoil au passage. Euh, c'est pas vraiment en nous qui déciderons, c'est en grande partie vous, mais pas que vous. <rire> voilà, je vous en dis pas plus. C'est déjà beaucoup de spoil, tout ça. Alors ça, c'est carrément de l'autre côté, en fait. Ok, oh, puis là, regardez, il y a encore un truc de fou, là. Ce relief là. Il faudrait l'étoffer un petit peu parce que là il fait un petit peu bizarre quand même, mais. Euh... Et voilà, un petit peu de terraforming pour euh, rendre ça un peu plus crédible. Il manque un tout petit peu, pas grand chose, hein. il manque pas grand chose. C'est les arbres en fait qui rendent ça pas crédible. Des arbres qui poussent sur <rire> un bloc d'épaisseur d'un mètre. C'est pas crédible. Mais voilà, ça se travaille, ça c'est pas, pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Euh, je retrouve même pas mon lieu de spawn, c'est dire du coup. Comment je me suis écarté Alors là, il y a l'océan. Je suis allé si loin que ça. Euh, bah, je suis perdu. <rire> J'ai même pas retrouvé le village super intéressant sur son île, là. En, fait, en suivant la gorge, je suis allé si loin que ça. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Ça devait être par là, alors. Non, il y a encore un autre village par là. 
Ok, alors là, pour le coup, j'ai complètement perdu le fil. Là, je ne sais pas d'où je viens. Il y a beaucoup d'animaux. Mais alors, il y a des prairies partout, c'est normal. Bon, bah, je vais peut-être pas retrouver le lieu du spawn, mais c'est pas très grave. Hein. Le but était de vous montrer l'ensemble, euh, globalement, de cette map. Donc, Ankyo Map, hein, le monde d'Ankyo. Dans la gorge, elle est bien là. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Alors, euh, c'est vraiment le monde des gorges ici. Là, il y a encore un village. Et des villages. <rire> à flanc de falaise. Là, c'était les montagnes tout à l'heure. Donc, je venais de là. D'où venais-je Ouais, celui-là, on l'a vu. Oh, quoique. Même pas sûr. Non, c'est encore un autre. C'est encore un autre village, ça. Il y a une flopée de villages, ici. Bon, eh ben, je vais pas retrouver, du coup, mon, mon point de départ, je crois. Euh, c'est pas grave, vous avez un très bel aperçu, puis alors là, une perspective de ouf, euh, de ce que peut donner la map d'Ankyo. Alors, euh, beaucoup de gorges, euh, pas de méga... Enfin, si, derrière moi, il y a des méga reliefs, mais pas tout à fait au lieu du spawn. Mais un lieu de spawn très intéressant, là, avec cette, ce village sur une île juste à côté. Voilà, et eh ben on verra si ça vous séduit ou si ça ne vous séduit pas. Voilà, dernière, dernier petit aperçu euh, voilà, de l'ambiance chez Ankyo. Je vais vous dire à demain, si vous voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.